ഷലോം ഷലോം ബ്രുഹിം ഹബായിം ലോ ഉൽപാൻ ശലാനം ഇന്ന് നമ്മൾ ഹീബ്രു പഠിക്കുന്നുമല്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഹീബ്രു പഠിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചില എൻ്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോകളും പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചില അറിവുകൾ തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ അടങ്ങുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രോമിസ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെയുള്ളവർ മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നവരും നാട്ടിലുള്ള മറ്റ് സഹോദരങ്ങളും പിന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഹീബ്രു പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം തോടുകൂടി നമ്മളോട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ചാനൽ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്കത് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ നമ്മളോട് നമ്മളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല എന്നോട് തന്നെ പല ആൾക്കാരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലുള്ളവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഈശോയുടെ രാജ്യമല്ലേ അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലേ കൂടുതൽ എന്നൊക്കെ എന്നോട് തന്നെ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാത്ത കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്കും എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന സാബത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജൂതന്മാരുടെ ഷബാത്ത് എന്താണ് എന്നാണ് ഷബാത്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരു പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ വീഡിയോ ഷബാത്ത് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നമ്മുടെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന യഹൂദരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരോടുള്ള ഒരു ഓണർ എന്ന നിലയിൽ ഷബാത്തിന്റെ തിരി ഞാൻ കത്തിക്കും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഒരുമിച്ച് തിരി കത്തിക്കാം ഷബാത്തിന്റെ കറക്റ്റ് സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തിരി കത്തിച്ച് അവരോടൊപ്പം ഒരു ഷബാത്ത് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഷബാത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ സാബത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹീബ്രുവിൽ അത് ഷബാത്ത് ആണ് ഷബാത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ യഹൂദന്മാരുടെ ദിവസങ്ങളിൽ ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് ഷബാത്ത് ശനിയാഴ്ച എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ജൂതന്മാര് ക്രിസ്തുവോ ക്രിസ്തുവിന് ശേഷമുള്ള മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല അവരിപ്പോഴും മിശിഹായുടെ വരവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ജനതയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പഴയ നിയമങ്ങളിൽ അടങ്ങുന്ന ഏടുകളാണ് തനാഹ് എന്നാണ് അവരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പഴയ നിയമമാണ് അതിൽ മുഴുവനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം ആദ്യം നമ്മൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രകാരമുള്ള പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം മനുഷ്യനെയും സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിച്ചു തന്റെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് വിശ്രമിച്ച ദിവസത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് വിശുദ്ധമാക്കി എന്ന് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം മോശയ്ക്ക് ദൈവം കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിലെ ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ആ ദിവസത്തിന്റെ വിശുദ്ധതയെ കുറിച്ചും ആ ദിവസം എങ്ങനെ ആചരിക്കണമെന്നുമൊക്കെ മോശയ്ക്ക് ദൈവം നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തിയൊന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം മോശയ്ക്ക് സാപത്ത് എങ്ങനെ ആചരിക്കണമെന്ന് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ദൈവം മോശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് അവരുടെ തലമുറ തോറും സാപത്ത് ആചരിക്കണം ഇത് ഞാനും ഇസ്രായേൽ ജനതയും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ജൂതന്മാർക്ക് എത്രത്തോളം ഷബാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാപത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിശുദ്ധതയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള കൽപ്പനയാണ് നമ്മളും ആചരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം എന്നുള്ള കൽപ്പന അനുസരിച്ച് നമ്മളും ഞായറാഴ്ച ദിവസം എത്രത്തോളം വിശുദ്ധതയോടുകൂടിയാണ് നമ്മളും ആചരിക്ക
ചിലര് ഉച്ചവരെയൊക്കെ കട അടച്ചിട്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് കട തുറക്കുന്നവരുണ്ട് ഓ ഇനി ഞായറാഴ്ച വേണം കുറച്ച് കൂടുതൽ കച്ചവടം കിട്ടുന്ന അപ്പം ഞായറാഴ്ച വന്ന് കട തുറന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കട തുറക്കുന്നവരുണ്ട് പള്ളിയിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് പോകാത്തവരുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട് കിട്ടി ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അത് അതുപോലെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരും അല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരും ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാര്യം ഇവിടെയും യഹൂദന്മാരിലും യാഥാസ്ഥിതികരായ യഹൂദന്മാരും ഉണ്ട് സാധാരണക്കാരായ യഹൂദന്മാരും ഉണ്ട് സാധാരണക്കാരായ യഹൂദന്മാരും യാഥാസ്ഥിതികരായ യഹൂദന്മാരും രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരുപോലെ ഈ ഷബാത്ത് ആചരിക്കുമെങ്കിലും ഷബാത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ അതുപോലെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് യാഥാസ്ഥിതികരായ യഹൂദന്മാരാണ് കഠിന വിശ്വാസികളാണ് അപ്പോ ഷാപത്ത് ഷബാത്ത് ആചരിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ആ ദിവസം അവർക്ക് പാടില്ലാത്തത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്നും അത് ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഒരു മതത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണ് ഒരു മതത്തിന്റെ ആചാരമാണ് അല്ലെ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒത്തിരിയും പേര് ദിത്തികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഠിന വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള യഹൂദന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയൊക്കെ നോക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ജോലിക്കാർക്ക് ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവാറുണ്ട് ഒരുപാട് പേരിൽ നിന്ന് ഞാനിത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ആചാരങ്ങളെയും അവരുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ഒക്കെ ഒന്ന് ബഹുമാനിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ ഒരു വിഷമം നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും കാരണം നമ്മളുടേതല്ലാത്ത വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മളുടേതല്ലാത്ത ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം നിന്ന് പോകാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അത്ര ഈസിയല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഠിന വിശ്വാസികളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ ഷബാത്തിന് അവർ അവരുടേതായ ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാനോ അതിൽ പങ്കെടുക്കാനോ ഒന്നും എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല പക്ഷെ ഈ ഷബാത്ത് ആചരണം എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ആചരണം ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ശരിക്കും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏകദൈവ വിശ്വാസിയാണ് അല്ലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഇപ്പോഴും ഇതുപോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ പവർ ദൈവം എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഷബാത്ത് ആചരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷബാത്ത് ആചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസ ആ ഒരു നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി ഷബാത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക ഷബാത്ത് തുടങ്ങുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം സൂര്യാസ്തമയം മുതൽ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തെ സൂര്യാസ്തമയം വരെയാണ് അപ്പോ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇവര് തിരികത്തിക്കും ഷബാത്തിന് തിരികത്തിക്കും അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച തൊട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് തൊട്ടാണ് ഷബാത്ത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ വീടുകളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം എന്നവർക്ക് നിയമമുണ്ട് എല്ലാ വീടിൻ്റെ എല്ലാ കോണും വൃത്തിയായിരിക്കണം അപ്പം വെള്ളിയാഴ്ച ഷബാത്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അത് അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം കുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും അവരുടെ മക്കൾ വരുന്ന ദിവസമാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ജോലി ചെയ്തിട്ട് മക്കൾക്കൊക്കെ അവധി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഷബാത്തിനാണ് അപ്പൊ അവര് മാതാപിതാക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മക്കൾ വരും അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരുക്കി വെക്കുക ആ ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഒരുക്കി വെക്കുക വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ പണികളും തീർത്ത് തിരി കത്തിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആവാനുള്ള ആ ഷബാത്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തിരി കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാനോ ഉറക്ക സംസാരിക്കാനോ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ചില ഫാമിലിയിൽ നമ്മളെ നമ്മളെയും ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് വിടത്തില്ല കുക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഗ്യാസ് കത്തിക്കാൻ സ
നമ്മൾ ഒന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി അവർക്ക് അസൂറായിട്ട് അസൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ പാടില്ലാത്തത് എന്നാണ് അപ്പം അവർക്ക് അസൂറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമ്മൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നിന്ന് അവർ കാണാതെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ഇപ്പൊ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ഭാഷയും കൂടി ആവുമ്പോൾ അതൊന്നുകൂടി അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളം ഭാഷ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കയൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ആൾക്കാരെ അല്ല ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഇതൊരു മതത്തെയാണ് ആ ഒരു മതത്തിൻ്റെ ആചാരത്തെയാണ് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ പ്രശ്നം തീരും ഇനി ഷബാത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ച സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ കുക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും എല്ലാം ചെയ്യും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർ സിനിഗോകിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും സിനിഗോകിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന പുരുഷന്മാരെ സ്ത്രീകളും മക്കളും വീട്ടിൽ കാത്തിരി കുഞ്ഞു മക്കൾ പോവും പുരുഷന്മാരുടെ ഒപ്പം അവർക്ക് സിനിഗോകിൽ പോവാം അവരെയും കാത്ത് സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിമാര് അപ്പോൾ ഇവർ സിനിഗോകിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ ഒപ്പം മാലാഹമാരുണ്ടെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം ആ സിനിമകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുരുഷന്മാരെയും മാലാഹമാരെയും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ അപ്പൊ അവർ വന്നതിന് ശേഷം വീട്ടിലെ പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചി പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിമാരുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മച്ചിമാരാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അവർ തിരികത്തിക്കും തിരികത്തിക്കുന്ന ടേബിളിൽ രണ്ട് തിരി ചില വീടുകളിൽ അമ്മച്ചിക്ക് അമ്മച്ചിമാർക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ടോ അത്രയും മക്കൾക്കുള്ള തിരി കത്തിക്കാറുണ്ട് അത് നിയമമില്ല പക്ഷെ രണ്ട് തിരിയെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് കത്തിക്കണം ചിലർ മൂന്ന് തിരി കത്തിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഉള്ള മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ തിരി അങ്ങനെ മൂന്ന് തിരിയാണ് കത്തിക്കുന്നത് ചിലയിടത്ത് രണ്ടേ കത്തിക്കുകയുള്ളൂ തിരി വൈന മുന്തിരി വൈൻ അതായത് ആൽക്കഹോൾ ചേരാത്ത മുന്തിരി വൈന ഹല ഹല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പമാണ് മരുഭൂമിയിൽ ഇവർക്ക് മഞ്ഞ പൊഴിച്ച് കിട്ടിയതിൻ്റെ ഓർമ്മയാചരണമാണ് ഹല മഞ്ഞയ്ക്ക് പകരമാണ് ഹല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്ര ഈ മൂന്ന് സാധനം ടേബിളിൽ വെച്ച് തിരി കത്തിച്ച് വൈൻ ഉയർ വൈൻ കൈയിൽ ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഏക ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏക ദൈവമാണ് സത്യദൈവം എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അവർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പാട്ടുപാടി ആ പാട്ടുപാടി പ്രാർത്ഥിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹല മുറിച്ച് ഉപ്പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം അതും കയ്യിൽ പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവർ ഭക്ഷിക്കും ഉപ്പിലും മുക്കി ഭക്ഷിക്കും ഇതാണ് ഷബാത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഷബാത്തിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളുടെ തുടക്കം ആചാരങ്ങളുടെ തുടക്കം അതിനുശേഷം അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഷാലു മലേഹയം എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് പാടാറുണ്ട് ഷാലു മലേഹയം എന്ന് വെച്ചാൽ പീസ് ബി അപ്പോൺ യു എന്നാണ് അർത്ഥം ആ പാട്ട് പാടാറുണ്ട് അതിനുശേഷം എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അതിനുശേഷം എല്ലാവരും വിശ്രമിക്കുന്നു ശനിയാഴ്ച ഫുൾ ഡേ അവർക്ക് വിശ്രമ ദിനമാണ് അന്ന് അവർ കുക്ക് ചെയ്യില്ല പ്ലാത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഓ ഹീറ്റർ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് ഷബാത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ ഘടിപ്പിച്ച് അവർ റെഡിയാക്കി വെക്കും ശനിയാഴ്ച ഫുൾ ടൈം അത് ഓൺ ആയിട്ട് ഭക്ഷണം അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ചൂടായി തന്നെ ഇരിക്കും അവർ ഗ്യാസ് ഒന്നും കത്തിക്കില്ല പിറ്റേ ദിവസം ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം സൂര്യാസ്തമയം വരെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എല്ലാ വീടുകളിലും പക്ഷെ കഠിന വിശ്വാസികളല്ലാത്ത ഫാമിലികളിൽ അവർ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കും ടി വിയും കാണും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കും ഗ്യാസ് കത്തിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കഠിന വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവരും ഷബാത്ത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്ന യഹോദന്മാരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ആചാരങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഷബാത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾ നല്ല ശതമാനം യഹൂദന്മാരും എല്ലാ മതങ്ങളെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട് ജൂതന്മാരുണ്ട് എല്ലാ പിന്നെ ബഹായ് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അവരവരുടേതായ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യവും അല്ലാതെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണിത് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവർക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ആരാധനാലയം പോലും ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളുണ്ട
അപ്പം നമ്മുടെ മതത്തിനെയും നമ്മുടെ മതത്തെയും നമ്മളെയും ഒക്കെ അവർ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ അവരുടെ മതത്തെ നമ്മളും ഒന്ന് തിരിച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് കാണിച്ചാൽ നമ്മൾക്കത് ആ ബഹുമാനവും ആ സ്നേഹവും ആ പരിഗണനയും ഒക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും അപ്പൊ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഷബാദിന്റെ തീരി ഒന്ന് കത്തിക്കാം വേറൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല വൈൻ വൈൻ ഗ്ലാസ്സിൽ നിറയ്ക്കുന്ന ചടങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിലെ പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിമാർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചമാരൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് മാത്രം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാലും തിരി കത്തിക്കാൻ നമുക്കും അനുവാദമുണ്ട് അത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ യഹുദന്മാരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാനത് ചോദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളും എന്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഞാൻ കൊടുക്കും അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിനുശേഷം ഷാലമലേഹം എന്ന ഗാനവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആലപിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കബലാത്ത് ഷബാദ് ഇനി കബലാത്ത് ഷബാദ് എന്നാണ് ഈ ചടങ്ങിന് പറയുന്നത് മുന്തിരി ജ്യൂസ് ഗ്ലാസ്സിൽ നിറച്ച് കയ്യിൽ ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കിതുഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഈ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി പാട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഒന്ന് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ചെയ്യണം അവർക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല തലയിൽ തുണിയൊക്കെ വേണം തല ശിരസ് മറിച്ചിട്ടാണ് സ്ത്രീകൾ അത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും അല്ല എന്നാലും വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവര് ഇനി വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും തലയിൽ മൊത്തം ഒന്നും മറിച്ചില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു തുണിയെങ്കിലും എടുത്ത് അവർ തലയിൽ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും കൂടി അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ തലയൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഷബാദിന്റെ തിരി കത്തിക്കാൻ പോവാണ് തിരി കത്തിക്കുന്നതിന്റെ രീതി ഇതാണ് തിരി കത്തിച്ചതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ആ ലൈറ്റ് മുഴുവനും കണ്ണിലേക്ക് എടുക്കും അതായത് ഈ പ്രകാശത്തെ മുഴുവൻ കൈകളിൽ ആവാഹിച്ച് കണ്ണിലേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ഇത്തിരി നേരം മൗനമായിട്ട് പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിമാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അതായത് ആ തിരി കത്തിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയം അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദൈവം ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ദൈവം കേൾക്കും എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അപ്പം സ്വയം സ്വന്തം ആരോഗ്യം മക്കളുടെ ആരോഗ്യം മക്കളുടെ ഭാവി കുടുംബ സമാധാനം ലോക സമാധാനം അങ്ങനെ എന്തും ആ സമയത്ത് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും ചിലർ എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും ചിലർ സൈലന്റ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ തിരി കത്തിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ഉള്ളിലും മതി അപ്പൊ ആ ഒരു ചടങ്ങ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോ എല്ലാ റെസ്പെക്റ്റോടും കൂടി യഹൂദ മതത്തിനോടുള്ള എല്ലാ റെസ്പെക്റ്റോടും കൂടി എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും കൂടി ഞാൻ ഈ ഷബാദിന്റെ തിരി കത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് ീരുന്നതുവരെ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും പ്രകാശം വരത്തി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇതിനുശേഷം കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പാട്ട് പാടാറുണ്ട് ആ പാട്ടും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ പാടുകയാണ്
שבת שלום.